Sou um pouco mais, mãe. <risos> Fala pra mãe. Sempre mais... quem desce primeiro da barraca é a mamãe. Fala, o Antônio, o papai ficam aqui pra arrumar a cama. Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Começando mais um dia hoje. E hoje é o dia que a gente vai mostrar como é a rotina da manhã aqui no nosso mini motorhome. Como é que a gente faz? Hoje a gente tá aqui num lugar que é um camping. É, na verdade, não é um camping, a gente é acampou na beira da estrada, mas é um local que o pessoal fica e acampa com barraca aqui numa cidadezinha pequena chamada Campo Alegre de Santa Catarina. E se você chegou agora no canal, não se esquece de dar o like e já se inscrever, que isso é muito importante para nós. O Antônio e o papai ficam aqui para arrumar a cama. Tá vendo que tá uma bagunça? Eles não arrumaram, então eles vão, eles vão arrumar. Mais, filho? Mais. Cinco? Cinco. Yeah! Oi, oi, já mãe já soltou vocês? Bom dia, bom dia. Ai, não vou sujar, mas vocês estão todos sujos. É, quando tá friozinho, eles dormem dentro do carro, no cantinho deles. Então, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é, é, é soltar eles para eles irem fazer o xixizinho deles. A primeira coisa que eu faço de manhã para fazer o cafezinho é puxar nossa bancadinha, ligar o nosso fogãozinho e ferver água pra gente fazer o nosso café ou o nosso chá. Hoje vai ser dia de chá, tá? A gente se comprometeu, desde o primeiro dia que a gente saiu na estrada, a voltar a comer saudável. Quando a gente morava numa casa normal, a gente é, não comia pão, não comia leite e no primeiro momento da viagem, nos quatro meses, a gente acabou comendo muita besteira, muito pão, muita coisa assim, porque a gente estava né, é, se adaptando a essa nova vida e a gente se viu muito corrido, muito apertado, então a gente estava comendo dessa maneira. Mas agora a gente se organizou melhor, então a gente está dando para a gente voltar a comer certinho como a gente comia antes. Isso a gente acha muito importante para nós, continuar se alimentando da maneira correta. Mascote. Antes que eu, eu, eu gosto mais da chaleira do que dele, mas eu adoro essa chaleira. <risos> mas é esse jogo de panelas, eu adoro. Hoje eu vou fazer chá porque o João tá um pouquinho ruim do, da, da alergia dele, da garganta, então um chazinho é top. Entra, isso veio junto com, a, com as nossas panelinhas. Eu achei muito legal. Então a gente coloca aqui dentro e eu vou encher de água. O mais gostoso de, de cozinhar sempre em lugares diferentes é a vista que a gente tem da janela e do, e do quintal, né? Que tem hoje, nossa, esse barulhinho da cachoeira, até acho que deve interferir ali no som pra vocês, que a gente não tem microfone, mas esse barulhinho da cachoeira pra dormir, pra acordar de manhã, assim, a gente não ouve barulho de carro passando, nem de buzina, é, é muito gostoso, isso não tem preço, a gente gosta mais de lugares assim. Se você também gosta de lugares assim, comenta aqui, lugares e meio à natureza. Tudo pronto aí, gente? Vocês já arrumaram a cama? cama. Quem arrumou a cama? O Didi ou o papai? O Antônio de manhã, ele é igual a Dai, ele parece que ele acorda no 380, assim, ligado, direto, assim, quando ele dorme bem, né? Já eu sou o cara mais de boa, eu gosto de acordar devagarinho, mas o Antônio, pelo amor de Deus, parece bem. Parece? Parece. Então, gente, como é que é o nosso café da manhã? É, eu faço, tiro três ovos. Isso daqui, ó, é tapioca, tá? Eu vou fazer tipo uma crepioca, o pessoal conhece como crepioca. Daí eu coloco, mais ou menos, depende de como é que tu quer deixar ela grossa ou não. Eu coloco quatro colheres pequenas, tá vendo aí? Colher de, de café. Que a gente mexe daí, né? E coloca sal também, tá, gente? Se pegar o sal aqui... É uma pitadinha de sal, igual como se você fosse fazer um, um omelete, sabe? É uma pitadinha. A gente coloca. Eu, eu coloco cebolinha e salsinha, só que a cebolinha acabou, então não vai ter, mas dá pra pôr também. Hum, daí, você vai conseguir mexer aqui com uma mão só. Aqui nunca dá pra um filmar o outro, porque tem, tem que sempre ficar um correndo atrás do Antônio, cuidando do Antônio, dos meninos. Aqui, ó, bate bem, igual um ameletão mesmo. Boa que tu tenha proteína e o carboidrato, a mesma comida. 
troca o óleo, a banha ou a manteiga. Essa daqui, gente, é a manteiga gris. A minha mãe que fez, tá? Ela consegue fazer que é a manteiga clarificada, né? Ela é muito cara pra comprar, mas fazendo em casa ela não fica tão cara, tá? A gente usa ou isso ou banha sempre. A gente é difícil usar óleo de soja. Hum, e eu, gente, o gosto disso aqui fica muito bom. Tem no YouTube pra fazer receita disso, só tu pegar a manteiga e deixar ela esquentando. Daí tem o um negócio de tu tirar o que fica em cima, mas vale a pena vocês pesquisarem. Eu vou colocar bastante pra não, não grudar e ficar um gostinho bem gostoso. Ó, gente. Já virei o ladinho, ó. Tá vendo? Não grudou nada. Agora é só esperar dourar do outro lado. Tá pronto. Curiosidade. Eu fiz a minha gestação inteira, foi tomar é, suco de limão puro todo dia de manhã em jejum. A gente não comeu nada ainda, nem tomou água. E a gente vai tomar é, cada um, um um limão, tá? É, eu, depois que o Antônio nasceu eu não tomei mais, durante a viagem também não tomei mais. E agora nessa nova etapa a gente voltou a tomar todo dia água com limão, que é muito importante para a saúde, tá? Tira, tá, gente? A gente só tá tomando limão porque a minha mãe obrigou a gente a tomar limão, tá? E a gente só tá filmando no vídeo para ela ver, tá bom? <risos> Brincando. <risos> Seja no café da manhã, de meio dia, à noite A gente sempre agradece A gente agradece pelas coisas boas A gente agradece pelas coisas ruins que acontecem no nosso dia é, Porque a gente acredita que sendo grato Aí sim que a gente consegue as coisas Não as coisas, mas consegue ser feliz E a gente faz há muito tempo esse exercício da gratidão A gente acredita que sendo grato Lembrando das coisas boas E também avaliando as coisas ruins como, como importante na nossa vida é, A gente consegue ver o lado bom de tudo Porque se você não agradece se você não lembra do seu dia, o que aconteceu de bom, você sempre vai achar que nada está acontecendo. E sempre, por menor que seja, sempre tem algo bom acontecendo, sempre tem algo é, importante que a gente está aprendendo, sempre tem algo ruim que aconteceu, que foi de aprendizado para gente. Então, aqui a gratidão acontece todos os dias. Desse jeito, Antônio. Tu é um ator? Tu é um ator? Não, deixa ali. Deixa, deixa ei, 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 ei. deixa ali. Antônio, deixa. É da mamãe. É. A deixa. Mamãe tá. Aham, deixa eu ver, tu vai ver. Vê. Deixa eu ver pra ficar mexendo, né, Antônio? A gente te conhece, Piazinho. A gente te conhece, cara. Se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda e ativa o sininho para receber sempre as notificações. E se você chegou até o final aqui, comenta aqui embaixo gratidão para a gente saber que você assistiu esse vídeo até o fim. Beleza? Eu sou o João Paulo, a gente está viajando, vivendo na estrada, eu e minha família, o Antônio que é o nosso filhinho de um ano e meio, nossos dois cachorros, a gente mora no carro e é isso aí. Valeu? Não esquece de ir lá no Facebook e curtir a nossa fanpage, seguir a gente no Instagram também. E se quiser saber mais sobre a nossa história e quiser contribuir com alguma coisa com a gente, vai lá no apoia.c. E se quiser comprar alguns produtos de aventura, vai na nossa loja. Beleza? É isso aí e até a próxima.